Here's the home.
他媳妇儿就给揍他了。老太太，到凤儿干回来，媳妇儿已经上吊自杀了，我的媳妇儿。老太太，您不要太激动。子枫带着他的部下杀了那个畜生，来到虎牙山落草。性情大，不再相信任何的，随了我的心儿，把张顺天改成了雷子峰。从张顺天到雷子峰。我相信，他已经彻底的心灰意冷了从我娘在一个风水交界的夜晚间回来的，找到他的时候，他喝了醉醺醺的，满身都是伤，对以前什么记忆都没有，所以我娘才给他取个名叫阿福，希望他能多福多贵。是你欺师大寿。放心，我一定会为你报仇。走。哎，军爷，两位军爷辛苦，哎，军爷辛苦。哎，大哥，哎，我们进城，我们进城了，走，进。哎，谢谢，谢谢，谢谢。里面装的是什么？没没没没没什么，没什么。对，我怎么看着里边像炸弹、啊
，给我打开！不不不不不不，不是炸弹，这里边装的是酒。酒？给我拿过来！给老子倒点！别啰嗦，赶紧的！带走。今天就是让大家出口气，凡被他们欺负过的，有仇报仇，有冤报冤。乡亲们，不管怎么说，我们也是抗日的队伍，今儿个就让你们来出出气。真能打，真能打，但是不能多打，每人只能打两下。排队排好了，都有份儿。就你痛不打紧，慢慢来，慢慢来，慢慢来啊！慢慢来，排好队都有份儿啊！哎，老乡，这这这是为什么要打呀？我替我儿子打的，他让鬼子打死了。那你打的不够。我替你打，乡亲们，你们现在相信我们是抗日队伍了吧？相信。打白狗子够吗？不够。那就跟我们一块杀鬼子。好，好，好，好，好，好。愿意是愿意，可你们有枪吗？当然有。只要你们都来，我们有的是枪，有枪就行，有枪我就跟着你们走。好，今天大伙先登记，过两天我们就来给大伙发枪。这个还能打白狗子吗？打，当然了。老乡们，我们抗日的大门永远向大家敞开。爹，你就答应我吧。这马路车的队啊，横竖都是死，就算是死也得拉几个鬼子垫背。我报名。是啊，咱们能像峡口村的那些老少爷们那样想报仇也没机会。我报名。我也报名。我也报名。我也报名。我也报名。我也报名。我也报名。对呀，这俩孙子怎么处置？毙了，好，毙了！好汉好兵，好汉好兵，好汉好兵！我再也不敢，我再也不敢了，不敢，我再也不敢。什么了？我再也不敢欺负老百姓了。哎呦，我再也不敢给皇军当。让你给皇军，我再也。哎不不，我再也不敢给鬼子当奴才了。我家里，我家里还有八十岁的老娘啊！我我家里还有这喂奶的孩子，我放屁！你们俩给我听着，老子就是疯子雷，今天放你们俩一条生路。要是再让我看到你们当鬼子的走狗，我……咱们还是想想怎么给别人发枪吧。您别忘了，我们还有杀手锏没用的。杀手锏，那那招了。哎，猴子啊，我会不记错地方了？哪能啊？我就是忘了我娘是谁，我也忘不了金子搁哪儿了。你以后少说这些不孝顺的话。你能忘了我是谁，都不能忘了你娘叫什么。知道了。
站住！长官，我找丁大圣，走，我们丁丁团的走。去去去去去去去！我丁团长是你想见就见的吗？啊？我是你们丁团长的亲戚，劳烦您给捎个话。啊，来的人都说是丁团长的亲戚，不是丁团长哪来那么多亲戚啊？啊？滚滚滚滚滚，走开！再不走开，我削你吃香子儿！嘿，小子，可别怪我没提醒你啊！等我丁大圣出来，我非让你断子绝孙不可。嘿，我等着，去去去去去去去去去去去去去去去去去！行，丁大圣，你个狗日的啊！你大爷都来了，还不出来迎一迎？我回去告你娘的状！来人呐，来！谁在外头瞎嚷嚷呢？俺是乡巴佬，又说是您大爷，我大爷，你大爷，我大爷，我大爷。去去，给他俩钱，就打走。是，还不出来啊？瞧瞧你们团长这怂样，我都骂成这样了，他还不出来，比王八还敢怂。嗨，小子，还不走？你活得不耐烦了不是啊,啊，小子，你给我等着啊！嘿，小队，还没走呢。我们团长说了，团长没时间，给你俩涨钱，赶紧拿着滚啊！少在这儿放屁！有时间逛窑子，就没时间给他收请安。回去告诉丁大圣，就说他猴子出来了，滚蛋！好，你小子，你要舍得死，我就舍得埋。我在这儿等着，你等着，滚蛋！你等着，有种的别走啊！别走，丁大圣，你个王八蛋还不出来？你猴子叔一会儿把你的屁给扒了！团长，团长，有什么事儿啊？外面那人不是你大爷。你再敢提我大爷，老子毙了你！不是我说的，是外面那人说的。他说是你猴子叔。我的亲叔啊，还真是您呐！大侄子，你怎么才出来迎叔啊？你这架子可够大了，改明我叫您叔得了。哎呦，我瞧您这话说，我不是不知道是您吗？我要知道是您，我早出来了。这还像女话？好，前面带路。哎，您里边请。李叔叔，叔叔您您里边上。哎，等等。哎呀，那里边去！哎，小子，我刚刚说什么来着？啊？以后长点心眼。哎呀，叔，别跟他们一边见识。来来来，里边去。哎呦，哎，嗯，叔，啊，您这回来有什么吩咐？别急，别急。给给叔倒倒倒了。哎，叔啊，您现在还跟着那雷子峰呢？别给我提雷子峰，谁再给我提雷子峰，我杀了他全家。怎么着？这是，这王八蛋把我和几十个兄弟全给耍了，自己卷着黄金跑了。幸亏你叔留点心眼，要不然就得喝西北风去了。叔，您刚才说黄金，十足的黄金，都是硬货。哟喂，就那一根儿啊，托托着啊。是吗？嗯，那剩下那黄金，您藏哪儿？这这这藏哪儿？能能告告诉你吗？对对对，也对。来来来，叔叔，干一干。哎，叔，您有了那么些个黄金，打算干点什么
。哎，要不然，在团平置一宅子，您侄儿这儿有好介绍，买宅子干什么呀？枪啊！你要枪干嘛使？有了枪还怕没有宅子？不是，你叔是干什么出身的？这回你叔要自立山头啊！你也脱了这身黄皮跟着叔干，叔保证你吃香的喝辣。哎呦，我就算了，我就这儿混混得了，我哪有叔这本事？这这您还真别谦虚啊！你们啊，比土匪还土匪。您您这话说的。来来来，嗯。哎，叔，嗯，您这是打算去哪儿弄枪？哦，去趟山东，那边有点竹子。叔，这不是临走之前心里还惦记你吗？过来看看你。啊。叔啊，我的亲叔啊，您要弄枪干嘛上山东啊？找您侄儿啊？我有路子呀，我给您弄去不完了吗？你你你你行吗你？瞧不起我不是？您侄儿大小也是一保安团团长，那手底下一千来号弟兄呢。我就报一战损。跟日本人那儿糊弄几条枪过来，那不跟玩儿的一样？行啊，大侄子啊！那，您打算要多少条？这个数，十条。放屁！一百条快枪，五百发基数子弹，再来点大家伙，什么排气炮、掷弹筒，多多益善，老子有的是钱。叔，您要那么些个枪干什么？一百条枪，那都够打团城的了。您这胃口可不小啊，吞得下吗？怎么着，看不起你说是吗？行，我走。哎哎，这这，叔，你走走走走，你干嘛呀？您别急呀、啊，看不起你说。哎，叔，这样，这一百条枪呢，我一时半会儿手里没那么多。哎，这。您容我两天，我给您想辙去。放心，一条少不了您的。行啊，时间不成问题。七天之后我来提货。你不是，小子行吗？您刚才不是说了吗？我丁大胜那是一般的土匪啊！不归是我的好侄儿啊。哎，叔，可是您看，您是不是多少给我下点定金？算起来，算进去，算进到你叔头上了啊！不是你，不是亲兄弟，还您算账呢？您说回头我费劲巴叉的把货给您弄来，您再不要了，那我找谁哭去呀？行，这点金子啊，就当叔给你的压岁钱。啊，慢慢的花。哎，我谢谢叔。您放心，我一准把枪给您弄来。来来来来来，叔没别的，就就就是有钱。哎，走走走走，好好。小白，小白，小子，爷爷就喜欢你这样，好好跟着你们丁团长混。叔，您别理他，走走走，啊，我送您走了。留点心眼儿，您没事吧？没事。行了，回去吧。啊，行，那您慢走。行。啊，不错了啊，再来啊。我站在这。叔啊，您叔啊，啊，那就算了。哎哎，什么意思？有话就说。那你打不动我，我绝对打。你这猴子叔可是跟着雷子峰的啊。
跟过，嗨，就跟过一段，早就不跟了。哎呀，这个。千真万确，千真万确，我记得他生你。这小子有哪便是娘，谁让他捞钱，他就当谁是爷爷。那我们就赶快把金条准备好，随时等他的交货。哎，他不会有问题吧？放放放心吧，他小子敢耍滑头，我就毙了他。谁呀、啊？是我。阿福哥，我求你了，你就收下我吧，我要给你学打枪，我要给我家人，还有全村人报仇。拿好扫帚，摆好你拿枪的姿势，手端平了，肩往下沉。看到这个水缸了吧？你只需要端着这个水缸耗够两个时辰，水不洒出来，我就收你为徒。真的。真打算加到几级啊？不，你俩，你拿拿枪的姿势不对，抬高，抬高，少烦我。哟，小子，你好爷爷，我这是教你本本事呢。拿高，滚一鞭子去。就你这两下子，还不如我呢。行啊，小子，我就让阿福哥教。好，小子。侯爷，我给你加加点料。慢慢的耗着，爷爷，我不陪你玩了。这个烦的时辰了，要不让他先进来吃饭吧
石头，你别犟了，进去吃饭吧。哎呀，这这血了，你别烦我。我操！这小陈耐力还不错，应该是个当狙击手的好料子。哎呀，石头。石头，怎么了？石头，石头，起来，我扶你回屋。起来，小心。求求你教教实干当吧，雷爷，你救救实干当吧。我看这孩子耐力也不错，收了吧，就差那么几分钟。我说过的，必须得撑够两个时辰。这是你阿福哥的事，我帮不上忙。云龙，起来，起来，你甭求他。阿福哥，我明天再来。明天就是三个时辰了。阿福哥，不是，你是分明在耍我吗？行，你不教啊，我还不学了呢。我找别人学去。我就不信了，这世上就没有比你打枪再好的人。起来，起来！石头，你不吃饭了？哎呦我天！瞧瞧，就是这种枪，嘎心嘎心的货，整整一百条。另外，俩掷弹筒，俩迫击炮，子弹炮弹，全是按您说的数。<笑>行啊，小子，这几年没见，长本事了。那是，咱什么时候交货呀、啊？明天正午，青石矶，一手交钱，一手交货。哎，可我丑话得说前头。您到时候最多来俩人，身上还不能带家伙。你小子是没憋好屁，算计我呢吧？瞧您这话说的，叔叔啊，这世道不太平，我也得防着一手，不是？您要是不乐意的话，要不就算了。让我回去再想想啊，想想想想。哎，行，您回去好好想想。哎。明天中午我准到青石矶，可是我最多等您半个时辰，到时候您要是不出现，那我可打头回府。行行行行行，哎，让我回去想想啊，啊，不行，分头想。哎哎，啊，这枪给我留着，您拿它也出不了城，放心，明天中午就是您的。啊，抠抠抠抠抠门儿了，叔叔。慢走啊！抠门儿，家伙！慢走啊！
。团长，您说，明天雷子峰能来吗？管他呢，他要是不来，咱也没什么损失。嗯，他要是来了，不正好落在咱们手里吗？这事儿，不用跟皇军汇报一声，胡说八道。明天要是雷子峰不来，咱不是勤等着挨骂吗？等咱们抓了雷子峰。往皇军那儿一送，那叫意外的惊喜。到时候，皇军的赏钱加上雷子峰的黄金，咱不就发了吗？高，实在是高啊！爷，咱到底去不去？你给个痛快话。我倒觉得这丁大圣有点不太靠谱。哎，不如这么着，咱想个别的法子行吗？为什么不去啊？不入虎穴，焉得虎子？来，明天到了那里呢？子峰也就是个银样蜡枪头啊！算了，叫弟兄别等了，走走走走。哎，来了来了！什么呀，猴子？没问题。最近吃吃了不少啊，那可是。快了吧？快到了吧？快快快了！来的够早的，叔，您来的可够晚的。锅都带来了，嗯，打开吗？哎，叔，不好意思，你现在是越来越有出息了啊。别介意，那亮亮您的硬货吧。行。到你了，打开吗？别跟你叔玩花样。你也知道你叔是干嘛，要你小命，跟放屁似的。叔，我哪敢呢？枪，您可以拿走。不过那黄金，还有车上那位兄弟，得给我留下。你说什么？大声点儿！叔，您就别瞒我了。那位兄弟就是皇军通缉的要犯雷子峰吧？
你是坏事干多了，把脑子给干坏了吧？干管你爷！林子峰，你也算是条汉子，怎么着？说句话吧。没错，我就是疯子雷，怎么着了？你已经被包围了，乖乖束手就擒吧！龟孙子，跟大爷我玩花样似的。哎，别动啊！你一动，他们就把你打成筛子。雷子峰，你可千万别怪我，要怪，你就怪我叔，他告诉我的。放你个屁！雷爷，这这这不关我事儿啊！我当然知道不关你的事了。你有没有看见在他身边这小子？你还记得吗？上回我就跟你说过了，要是让我看到。你当鬼子的走狗，我就杀了你，雷子峰。我记得，我记得真真的，您确实说过。可如今，您是虎落平阳，被犬欺呀！你凭什么要我的命啊？就凭你那根手指头？对。够了。枪我带走，往后我们的买卖照做。但是如果你再耍什么花样的话，那就别怪我。
这枪只给我们自个儿人用啊！是啊，你们八路要用的枪，自己想办法。雷子峰，你怎么耍赖皮？谁耍赖皮的？那既然要比赛嘛，就按照规矩来啊！谁让我是土匪，你是八路啊？啊？四个都给我机灵点啊！待会儿皇军来了，你们要是把他给我伺候好了，你们就可是赎身有望。都机灵着点啊！哎呀请您过来，是希望您能帮我个小忙。呃，你看是这么回事，这城外的太君嘛，都撤回城里了。现在那炮楼子里就剩下我们保安团的兄弟。你也知道，我手底下那几块不成才的料，战斗力又弱。这弹药又不够，我怕这八路万一偷袭的话，弟兄们顶不住啊！雷子峰的山寨和刘建功的独立三团已经被皇军彻底的消灭了，周围又没有什么重要武器，你怕什么？哎呀，您是不知道那个雷子峰他……雷子峰怎么了？哎，是这样啊，你看。我们保安团的任务呢，就是协助皇军维持团城内的治安。这我们要是都出去了，那团城就空了。万一这城里的老百姓要是闹起来，我怕到时候……什么意思？太君，太君，您您您别气，您别气啊！您听我说，我就是想让您帮我点小忙。哎。您要是帮了我这忙，好处大大的。好处啊？什么好处？哎，太君，您看，这四位可都是团城里头著名的妖精。您要是喜欢的话，我就给他们赎身，他们就都是您的了。愣着干什么呀？太君，你守我吧，守我吧，守我吧，太君，守我吧。滚开！你敢侮辱大日本帝国主义皇军？哎哎，爸爸，你不想活了吗？哎，没没没，你们几个出去出去，快点！哎，爸爸爸爸，你你你别生气，他们几个不懂事儿。您要是不喜欢，我另有好心献上。您等着，您等着。
这是什么？你这是想贿赂我？哎呦，哪能呢？咱不都说好的吗？我在团城的买卖有您一半的股份，这个就是分红。你太客气了。那好，我派兄弟去探探虚邪。我想让上官去，他的本领你我都是知道的。他一个人去呢太危险，人多了又怕暴露目标。那好办，我让阿福跟着去吧。太好了，谢谢你啊。不用谢，这上官是我，是我朋友，保护他的安全是应该的。对呀、啊，哎，阿婆，来了好。你呢，跟上官去出一个侦查任务，记住了，务必要保证他的安全。放心吧，拜托了。干嘛呢？阿福哥说了，只要我保持这个姿势，三个时辰，水不洒出来，就叫我打枪。上回俩时辰都没耗住，你行吗？行，这次一定行。哎，刘罗，你帮我看时间。哈，小子好样的啊！刘龙，帮他看时间。嗯。出任务，自己小心点。我们走吧。哎，好，咱们进去喝喝茶吧。走吧，走吧。好。走，加油。从哪得到的？太君，这笔黄金真的是我做正当生意赚的呀！看来，你把钱看得比生命还重要侧面刻的是日本，说明这批黄金是属于我们大日本帝国的。
就是失事飞机上搭载的那一批。你从哪得到的？哎，太君，太君，我不知道啊，我真的不知道。还是不说吗？太君，说。好好好，我说我说，这批黄金是我从雷子峰那儿抢来的。炮楼顶端有三名狙击手，中间一层有两个机枪口，配备重机枪；底层有六个机枪口，配备两挺轻机枪。炮楼外有两个巨马，一挺重机枪，两挺轻机枪。据我的估计，每个炮楼里的伪军人数至少六十人以上，比我们想象中的要多出一倍。其他都好办，中层的两挺轻机枪。角度太掉，我没有把握干掉机枪手。而那三挺重机枪，覆盖面积大概在两里左右。长官，您看，这片开阔地没有任何的隐蔽物。如果我们想打下这座炮楼，如果没有重型武器，恐怕很难做到。那天皇军攻陷了胡亚峰山寨，我在山底下又碰着雷子峰他们了，我跟他们枪战，他们被我给打跑了，就把这批黄金给留下了。我真的不知道是皇军的呀。你是说雷子峰还活着？是是是，千真万确。时辰了，石头，你已经超过上回的时间了，要不你先把枪放下来休息一会儿吧。反正没人监视你，等阿福哥回来了，我不会告诉他的。不行，我要学真本事，绝不能骗自己。不行就别硬撑着。没事的，我已经能超过三个时辰，到时候你可别反悔就成。这，石头，好样的！你放心吧，我一定会给你当证人。努力啊！八叔，把他放了。丁大顺，马上通知黄协军镇守的所有炮楼，从今日起严加盘查，遇到可疑人员就地枪决。您可错杀，不能放过。如果有什么损失的话。哎，好，我我明白了，明白。滚！谢谢太君。滚！谢谢太君。哎，钟总，雷斯峰居然还活着，那密码机跟密钥本一定还在他的手里啊。应该不会。那天我们亲眼看见，他把密码机放到摩托车里。摩托车坠下悬崖，发生了剧烈的爆炸，密码机也应该一起被毁掉了。可是我怕万一，没有万一。这件事情我已经上报了总部。有什么万一的话，你我的脑袋都要搬家，你明白吗？嗨，命令。
住。开始吧，对，咋就这么着了？这什么时候开始变得婆婆妈妈啊？说干就干啊！不，咋咋就这么点东西？万一，万一没有万一。弟兄们，开始行动，好，好了，兄弟们，开始吧，哎。每家每户门口放一把啊！好嘞，好嘞，放一把。我们把枪放门口啦。就几户人家拿了枪，其他人都不出来。先让大伙再考虑一天吧。咱们走，咱们走，枪枪不要了？怎么不要了？多多可惜啊，真金白银换回来的。可惜个屁呀！走啊！不，走！快点，快点，快点！我们先学第一句，先听一下。起来，不愿做努力的人们，预备，唱。起来，不愿做努力的人们。大家不要着急，把音调给唱准了，一字一句的唱。我们大家一起来唱，预备，唱。起来，不愿做主人们，把我们的节奏。
好的，哎，把楼敲起来。好。乡亲们听着，只要大伙今天加入我雷子峰的队伍，我们不但发枪，还发十块新大洋。我们万众一心，好的。这首歌叫做《义勇军进行曲》，这是一首在我们解放区人人都会唱的歌。如果大家喜欢的话，就把这首歌交给其他的乡亲们，大家一起唱，好不好？好。下面就请我们的刘团长给我们讲讲什么叫做共产主义。乡亲们，我问大家，你们知道什么是布尔什维克吗？不知道，你说的这个是什么布啊？呃，这布尔什维克不是布。那那那那。呃，反正不是布。<笑>呃，这布尔什维克呀，是句俄语，它的意思是多数派。如果要跟你们走，真给我们谢谢大洋。废话，这大洋就摆在这里，拿不拿，就看你自己了。行，那上我一个吧，我帮你。我也要我一个吧。哎，还真是谢大洋啊！哎，叫什么名字啊？我叫刘三洋。这样，林总，把名字记下。好。猴子，帮忙。哎，其他人领了钱就过来发枪。哎，来来来来这多数派，简单的说就是大多数人，在我们中国就是像你我一样的人，那就是指穷人了。也可以这么说，除了穷人之外，还有拥护马克思列宁主义、同情贫苦大众的知识分子、工人阶级。和广大的劳动人民，什么是马？什么主义？是马克思列宁主义。检查一下你们的枪膛。来的时候瞄准一这么多人了。对了，几个了？哟，十几个了。胡子哥，咱们哪来的这么多钱啊？我记得当时从山寨出来的时候，没有这些呀、啊。有钱多好，有钱才有肉吃，对吧？你就知道吃。胖哥，看你现在又白又胖的，你猴子哥当时把你煮了下酒喝。嗯，姐姐，他吃了我。猴子哥，你别吓他了，他还小，不惊吓。玲珑，不是跟你说过了吗？就管我叫哥，别猴子哥，猴子哥的，怪生分的，啊。这马克思和列宁是两个人，他们是伟大的无产阶级革命导师，他们的主义就是人民当家做主，要建立一个由我们穷人当家做主的国家政权。我在我自己家都做不了主，还给谁做主？大家不要笑，给自己呗，是自己给自己做主。这在城里买的甜饼。你一块儿，胖多一块儿，把你急的啊！小孩子就得多吃，长身体。看你这个，胖多都快超过你了。甜饼啊，好久没吃了，以前都是俺娘给俺烙的。吃吃吃吃吃，嗯，好吃一个。嗯，好。妹子，你怎么不吃啊？胖多爱吃甜品，你吃吧。我原先也有一个妹子
，跟你心痒一样好。那他现在呢？死了。以前家里没粮食吃，饿死了。要是现在在的话，跟你一样大。哎，哎，对，哥这还有一串，你吃吃。哎呀，吃吃吃吧，不吃啊！我好饿，我还有饿了，没有了，就买了三块了。五块了，真的？你看，你看，你看，你看，看看。哎呀，行行行行行行了，猴子哥下回进城里再给你买啊。你能骗我？在这样的国家里面，人人都是平等自由的。我们的延安政府，就是我们自己给自己做主的政府。这样的政府有什么好呢？问得好。这样的政府，是由共产党领导的民主政权。我们要建立一个无产阶级专政的民主国家，没有剥削，没有压迫，没有特权阶级。在这样的国家里面，农民有自己的地主，工人。有自己的工作，小孩子有书读，我们每个人都有房子住，大家可以吃得饱，穿得暖。师傅，啊，这都已经三天了，都能不能教我点别的呀？我摆着破姿势。还没学会走就想飞，慢慢熬着吧。你这老让我拿着挑着嘎的，最起码，最起码给我弄把真枪吧。真枪，枪管掉歪了怎么办？狙击手的枪就是他的命，比你现在的水平还不配摸枪吗？哎，哎，哎，师傅。又放一块儿了，转不动了吧？手端平了，脚绷直，坚持下去。再耗三个时辰。哎，你干啥去啊？回屋睡会儿，别偷懒啊。师傅。哎。快，快点，快，快！太监，这村里有不少人全参加了雷子峰的队。你们都给我听好了，这两天你们村儿有不少人都跟了雷子峰，当了土匪。别以为我们不知道，长官，我们都是被冤枉的呀，我们都。都没给他，你还敢狡辩？你还敢狡辩？都给我带上来！快快，追！他们三个自己都承认了，还有什么好说的吗？来，让他们三个给我跪下！跪下！跪下！跪！这几个人就是他们的家属，我建议让他们好好跪两天，看你们以后谁还敢跟着李子峰。三四、三五、三六、三七、三八、三九、四十、四十一、四十二。报告团长，本小队应到四十二人，十到四十二人。报告完毕。好，四十二。哎，刘兄。哦，你都听到了，刘团长，您这才四十二个人，这点儿啊差老远了。这回您得听我们家少爷教去。瞎说什么呢？啊，不识话吗？你别看人人数少啊，你看，一个个有纪律、有组织的，在主意的指引之下，打起仗来，以一当十，刀枪不入啊！啊，厉害啊！啊，谁输谁应该不知道呢。弟兄们，人家可是。刀枪不入啊
将士们，不要相信雷子峰，他会把你们带上死路的。凶了，我怕把事情闹大了，他会带人过来报复。要不，咱们见好就收啊！你们谁要敢再跟着雷子峰，就要在这下场！哥几个，都给我们压春醒啊！压春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，春醒，孙喜，看你的了，放心吧，雷爷。
好啊，既然是友谊比赛，我看就点到为止。今天算打个平手啊！平什么手啊？不是我们来比比刘进攻。雷子峰，你要干嘛、啊？你该不会是怕了吧？<笑>好啊，怎么个比法？你定。好。大哥，你是？好，好，好，好雷兄，这是好想法。到你了。我，我没有枪啊。真是把好枪啊！团长，我来。石头，我不会拿枪对着自己的同志的。等等，瞧不起我是吗？没这个意思。你不就不打自己同志吗？我不是你同志。来，雷爷，雷爷，雷爷，这这，雷爷，这这真不行啊！这没事，来，来呀，刘军哥，开枪。来呀！吹洗，吹洗，别！吹洗！你怎么来了？出事儿了！出什么事了？雷爷，今天早晨，八冲和丁大圣带着伪军鬼子进村了。他们把二主爹、嘎子兄弟，还有家财的叔叔给杀了。狗日的伪军！老爹，我问你，这鬼子为什么突然进村杀人啊？他们听说雷爷在村里拉队伍，警告我们不许和雷爷走，不然杀光村里所有的人呢。妈的！队长，进啊！进啊！进什么？为乡亲们报仇！报仇！站住！老雷，现在我们队伍还不成熟，现在去等于是以卵击石。他妈的，杀光我！别怕死，自己带着。弟兄们，走！走！妈，你不能去。连你拦我？我不是拦着你，请你冷静一下。从时间上算，八重他们已经回到团城了。以你们这些人枪，能攻得下来吗？那你说怎么办？让乡亲们白白送死！冲！我们是一定要报的，但是我们现在能做的，是从长计议。走，我们回去开会商量一下。要商量，你们商量，我自己想办法。雷子峰，你放心吧，我会冲动的。跟我走！走走！别去、啊！同志们，同志们，你们别走！同志们，同志们，快接吧！同志们，同志们，你们不要走啊！同志，不能去、啊
猴子，哎，你带一半弟兄们到车里埋伏。我带剩下的人从这边佯攻，引他们开火。到时候我们假装撤退，引他们出来，你就带弟兄杀他个片甲不留。好嘞，哎，你们几个跟我走，把我妹子照顾好了。阿福，上面的机枪靠你了。二楼角度抬掉，这四周又没有制高点，恐怕很难应付。我们就打几枪就走了，应该不会有什么大事的。林龙，你留在这里等，有受伤的弟兄我会送过来的，你好好照顾他们。好，你们小心，李爷。其他人都跟我走。三儿，好。你说这这小鬼子啊，自己躲进团城了，把老子搁这雷子风眼皮子底下了，一天到晚的提心吊胆的不说，连顿可可的饭都吃不上啊！这天天的窝头咸菜，连屎都快拉不出来了。连长，再忍忍吧。听说丁团长在和小鬼子们谈判，说不定过两天。啊！不、啊、是，雷子风来了。快快关门！出来！大那么远距离，他们有那本事吗
，阿福，准备好。希望你说话算话，老子现在就出来让你看看，我是不是雷子峰。听好了，在张家雷爷一根毛，我就扒了你的皮！有我精神的，还真是活见鬼了，真是那个雷子峰，给老子干掉他！全部被干掉了！什么？这这这疯子雷的名字还真不是盖的啊！这子弹打在脑袋上能弹回来啊？刘大，我听上次跟丁团长出去的兄弟说，那个疯子雷的手指头能打出子弹来，可神了！雷长，要不咱投降得了？什么？投降？你把小鬼子能绕到咱家人呐？那你说怎么办？怎么办？快，给那个那个小王庄李大麻子打电话，增援呐！给我打！给我打！快！镇守炮楼，不可外出一步。兄弟，我爱不能住啊！你少给我来这套！我告诉你麻子，你今天要是不出来给给给老子增援的话，老子就把你贩卖烟土的事儿给你捅出去，让你吃不了兜着走。兄弟，别介啊！咱那谁跟谁呀、啊？放心，我这就派军营过去。别问我，天黑之前我要是看不见你的人，我就直接给赤田打电话，我就拉着你垫背。我李大麻子是什么人？你还不相信吗？放心，天黑之前我一准到。连长，我们不会真的赶去增援吧？万一，万一这要是雷子峰使的调虎离山之计呢？哎呦，老子不知道啊！咦，二弟兄，赶过去，这是雷子峰，他们随便放两枪，掉头往回跑，让他倒上毛子那个臭嘴，我们不就完了？我，那万一遇上打援的呢？就带着二十个弟兄，那我不就交代在那了吗？去去，就让谢了给你个交代。别别别啊！我去，我去还有什么吗？去，一百二百，给我来。这个计划没问题吗？鬼子现在躲在团城里面不敢出来，一张炮都出了问题，只有向最近的小王庄求援。这里是小王庄的必经之路。
有这么大摇大摆走在路中间，不会埋伏啊？你懂个屁呀、啊、你！来的路上那么多能埋伏的地方，都没有遇到危险。你再看看，一马平川，他雷子峰再傻也不能找这么个地儿大圆吧？排长，还是您厉害。这几个人啊，啊，对付你们几个，还用得着多少人呢？那那你们的枪呢？本来没有，这不有了。八龙爷，那兄弟们也算是阵前起义了。什么？哎，起个屁的义呀！要不是拿枪顶着你，你能投降吗？我抽你！哎，徐宝，不许虐待俘虏，这是纪律。对对对对对，贵军的政策我早就听说了，坦白从宽，抗拒从严。您要是有什么吩咐，少得我无不照办。好，那你们把衣裳都给我脱了。啊！弟兄们，冲啊！冲！就不信他能剩多少子弹。行。
不完。队长，雷大妈怎么会问我们吗？亮子也没这个胆儿，再给我顶一下！枪声，枪声，这不一直有枪声吗？不对，这枪声是雷子夫他们身边传来的，是不是我们援军到了？援军来了，快走，快！你终于来了！哎，王连长，我们是小王庄派来增援的，让我们进去啊！连长，是自己人，那我看上去。等等等等，看清楚再说。这位兄弟，眼神的很呐、啊，我怎么没见过你啊？兄弟，我是刚来的，你当然不认识。他，你总认识吧？马连长，你认得我吧？我是马六。马六。我奉李连长之命，带弟兄们来给你登援了，赶快把门打开。队长，没错吧？没错，还真是马六。那我去开门了。等等，带几个兄弟出去给我探探虚实。连长，你也太小心了吧？哪儿那么多废话？让你去就去。一万，跟我来。嗯、看样子他们上当了，弟兄们，慢慢的往前靠近。好，快！来，咱们跑吧。跑啊！这一马平川的，他们在后面开枪怎么办？他们要一开枪，炮楼里的人就会警觉，他们不敢开枪。跑！哎，别走！没事的。上街了。嗯。你们都看清楚了吗？看清楚了，有雷子峰、刘建功，那部队黑压压的一片，你少说有五六百人呢，还有重武器。那你们亲眼看到你装炮楼被断了，那还有假？又不是他们上炮楼，雇不着我们哥几个，我们早交代了。怎么样，连夜上没有？连夜不上，估计是电话线被掐断了。喂，胖哥，吃天。我知道了，你们马上做好准备，等八重长官一到，立即出发。嗯、那个雷子峰，真是阴魂不散。这么短的时间内，居然又拉起来五六百人的队伍。更神奇的是。那个刘建功也没有死，他们二人居然兵合一处，拿下了李庄炮楼。李大妈的话不可全信。据我估计，雷斯峰的匪帮最多不过两三百人，剩下的数都是他们为了推卸责任而掩盖的事实。不管怎样，你马上带着一小队人马和李大妈子兵合一处。务必把李庄炮楼给我夺回来！对，班长，看他们的裤子。哎，还有个女的。不好，有炸！快撤！走！